பாடம் இரண்டு கலப்பெண்கள்ல அடுத்த ஹெட்டிங் கலப்பெண்ணியினுடைய துருவ வடிவம் இரண்டு வகையான வடிவங்கள் இருக்கு துருவ வடிவம் மற்றும் யூலரின் வடிவம் முதல் துருவ வடிவம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா போலார் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கலப்பெண்ணில் இருக்கக்கூடிய பொதுவான வடிவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வக வடிவம் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இதை நம்ம ஆர்கன் தளத்தில் குறிக்கும் போது இந்த மாதிரி குறிப்போம் நம்ம பி அப்படிங்கிற புள்ளி எக்ஸ் கமா ஒய் அல்லது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் அப்படிங்கிற புள்ளியை நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் இப்போ இதனுடைய போலார் ஃபார்ம் அதாவது துருவ வடிவத்துக்கு மாற்றும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதற்குரிய ஆய தொலைவுகளை கொண்டு நம்ம இதை மாற்றம் பண்ணணும் ஆர் கமா தீட்டா என்பது அப்படிதான் என்ன அப்படின்னா துருவ ஆய தொலைவுகள் இதுக்கு பேர் அதாவது போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அப்ப எக்ஸ் ஒய்ல இருக்கக்கூடிய இந்த செவ்வக வடிவ கலப்பண்ணு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஆர் தீட்டா பயன்படுத்தி நாம துருவ வடிவம் மாத்த போறோம் இப்ப ஆர் என்பது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளிக்கும் இந்த பிங்கிற புள்ளிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆர் அப்படிங்கறத வச்சுக்கிட்ட போறோம் தீட்டா என்பது என்ன அப்படின்னா இந்த எக்ஸசி தொலைவுல இருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் ஒழுக்கக்கூடிய உள்ள கோணம் அப்ப நாம எக்ஸ்டிகோல் எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் அப்படின்னு ஒரு கலப்பன் கொடுத்தாங்கன்னா ஆரையும் தீட்டாவையும் கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் துருவ வடிவத்தை நம்ம உருவாக்கலாம் அப்ப அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸோட மதிப்பு துருவ அச்சு தொலைவுல பயன்படுத்தி எப்படி எழுத முடியும் ஒய்யோட மதிப்பு எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்ப்போம் இப்ப இங்க ஆறுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அதாவது எண் அளவு அப்ப இதனுடைய மட்டு மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் எண் அளவு கிடைக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய்னா இதனுடைய மட்டு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிங்கனாதான் எண் அளவு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த புள்ளியை நான் பயன்படுத்தி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு செங்கோண முக்கோணம் வரைகிறேன் அப்ப எக்ஸின் மதிப்பும் ஒய்யின் மதிப்பும் எதுக்கு சமமா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த துருவாச்சு தொலைவுகளை பயன்படுத்தி இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஹெச் தொலைவு இது ஒய் ஹெச் தொலைவு இப்ப எக்ஸ் ஹெச் தொலைவு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து கோணம் வந்து எழுதாம இருக்கு கோணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தீட்டா காஸ் தீட்டாவனுடைய சுத்திரம் என்ன முசங்கோணம் கோணத்துல அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் சோ அடுத்துள்ள பக்கம் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ் கர்ணம் என்ன ஆர் அதாவது ஆரோட மதிப்பு என்னது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் தீட்டா ஈக்வல் எக்ஸ் பை ஆர் சைன் தீட்டா ஈக்வல் டு ஒய் ஹெச் தொலைவு ஒய் பை ஆர் அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா ஒய் ஈக்வல் டு ஆர் சைன் தீட்டா சோ இதுதான் செவ்வக வடிவத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கலப்பண்ணியினுடைய எக்ஸ் மற்றும் ஒய்யினுடைய மதிப்பு சோ இப்ப இதை அப்படியே நேரடியா நம்ம உள்ள எழுதணும் அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டா என்பது அப்படிதான் இதனுடைய துருவ வடிவம் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய்யினுடைய துருவ வடிவம் இப்ப ஆர் காஸ் தீட்டா ஆர் சைன் தீட்டாவை பிரதிவிடுவோம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிடும் ஆர் பொதுவா வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்ப ஆர் காஸ் ஆர் இன்று காஸ் தீட்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டாம்பாங்க ஆறுக்கு பேர் பாத்தீங்கன்னா இசட்டினுடைய மட்டு மதிப்பு அல்லது என் அளவுன்னு சொல்லுவாங்க தீட்டா என்பது இசட்டினுடைய வீச்சு என கூறலாம் தீட்டா என்பது வீச்சு சோ வீச்சு அல்லது கோணம் அப்படிங்கறத சொல்லிக்கலாம் தீட்டா வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்க் இசட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறோம் ஆர்க் இசட் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் அப்படிம்பாங்க ஆர்குமெண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பொது மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்ப தீட்டாவோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இப்ப மட்டு மதிப்பா நமக்கு தெரியும் மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் தீட்டா என்பது ஒரு கோணம் தீட்டா கோட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா டான் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுல முக்கியமான குறிப்பு என்னன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவினுடைய மதிப்புக்கு தீட்டா வந்து வரையறை செய்யப்படல இசட்டுங்கிற கலப்பண்ணி என்ன மதிப்புக்குனாலும் நம்ம தீட்டா மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா தீட்டா மதிப்பு கண்டுபிடிக்க முடியாது இது வந்து ஒன் வேர்ல கேட்கலாம் பாத்துக்கோங்க இப்ப தீட்டாவினுடைய சூத்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்தி நேரடியா தீட்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்ப இசட் என்ற கலப்பன் வந்து நான்கு வகையான கால்பு இசட்டுங்கிற கலப்பன் எக்ஸ் பிளஸ் ஐவைங்கிறது ஒரு புள்ளி தான் அப்ப நான்கு வகையான கால் பகுதிகள்ல எங்கனாலும் இருக்கலாம் அந்த இசட் என்ற கலப்பன் அப்ப ஒவ்வொரு கால் பகுதியிலும் அந்த கலப்பன் வரும்போது தீட்டாவினுடைய மதிப்பு எப்படி மாறுபடும் பாருங்க இப்ப நான் ஆல்பா ஈக்வல் ஒரு ஃபார்முலா எடுத்திருக்கேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஃபார்முலா எடுத்திருக்கேன் சோ இப்ப தீட்டா முதல் கால் பகுதியில வரும்போது தீட்டா மதிப்பு ஆல்பாவுக்
ஒரு கோண மதிப்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு இருக்கு இந்த கோணத்தை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா முதன்மை வீச்சு அப்படிங்கிறது சொல்றோம் இப்ப கேபிட்டல் ஆர் கேசட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்க பை பை சிக்ஸ் இப்ப பொது வீச்சு அப்படிங்கிறது என்னது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன மதிப்புகளெல்லாம் சேர்க்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு அதே மதிப்பு கிடைக்குதோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா மதிப்புகளையும் நம்ம சேர்த்து எழுதுறதுதான் பொது வீச்சு ஸோ முதன்மை வீச்சு அப்படிங்கிறது பை பை சிக்ஸ் பொது வீச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ பையினுடைய மடங்குகள் நீங்க என்ன சேர்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அதே விடை தான் கிடைக்கும் ஸோ பை பை சிக்ஸ் என்பது முதன்மை வீச்சு பொது வீச்சு என்பது டூ என் பை பிளஸ் பை பை சிக்ஸ் அழிக்கேன் இங்க எண்ணுக்கு பதில் நீங்க எந்த ஒரு மிக எண்களை பிரதிட்டீங்கனாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இதே தான் கிடைக்கும் ஸோ இதை வச்சு நமக்கு வந்து ஒரு சமன்பாடு உருவாக்கியிருக்காங்க ஸ்மால் ஆர் கிசட் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர் கிசட் பிளஸ் டூ என் பை கமா என் பிலாங்ஸ் டு இசட் அதாவது கேபிட்டல் ஆர் கிசட்ங்கிற முதன்மை வீச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் மொத தீட்டா அதுதான் தீட்டா தீட்டா கண்டுபிடிச்சு அப்படியே எழுதாம அதோட நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு டூ என் பைய சேர்த்து எழுதுறோம் ஏன்னா இந்த மாறுதலுக்காக தான் இந்த டூ என் பை நம்ம சேர்க்கிறோம் இந்த ஸ்மால் ஆர் கிசட்டினுடைய பண்புகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் இன் இசட் டூ ஆர் கிசட் ஒன் பிளஸ் ஆர் கிசட் டூ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் கிசட் ஒன் மைனஸ் ஆர் கிசட் திரும்ப லாக் ரதம்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் பண்புகள் அதே மாதிரி தான் இதுல இருக்கு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் இட்டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் காஸ்டா பிளஸ் ஐ சைன் தீட்டாவோட மற்றொரு வடிவம் மற்றொரு வடிவம் என்ன அப்படின்னா தீட்டாக்கு பதில் நம்ம எப்படி சேர்த்து எழுதுறோம் டூ கே பை இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா டூ கே பை வந்து சேர்த்து எழுதுறோம் இது ரெண்டுமே சமம் தான் இது வந்து முதன்மை வீச்ச பயன்படுத்தி எழுதியிருக்காங்க இது பொது வீச்ச பயன்படுத்தி நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ முதன்மை வீச்சு பொது வீச்சுக்குள்ளே வித்தியாசங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட்டோட நான்கு மதிப்புகள் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இசட் மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஐ மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும்போது பொது வீச்சு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பை 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 டூ மைனஸ் பை பை டூவாக இருக்கும் பொது வீச்சுங்கிறது இந்த பொது வீச்சுங்கிறது நம்ம டேன் இன்வெஸ் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தெரியும் டேன் இன்வெஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தி இதனால் ஒரு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சிங்கிற ஆன்சர் வரும் இப்போ ஸ்மால் ஆர் கிசட்னுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதோட டூ என் பையை சேர்த்து எழுதுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்மாலாக இருக்கும் மதிப்பு கிடைக்கும் இப்போ டூ என் பை டூ என் பை ப்ளஸ் பை டூ என் பை ப்ளஸ் பை பை டூ டூ என் பை மைனஸ் பை பை டூ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் இசட் டிகோல் ஒன் பிளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிற செவ்வக வடிவ கலப்பன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எதுவாக மாற்றணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம துருவ வடிவமாக நம்ம மாற்றணும் அப்போ எப்படி மாத்திரைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் பாருங்கள் முதல் எக்ஸின் மதிப்பு ஒன்று ஒய்யின் மதிப்பு ரூட் த்ரீ எப்பயுமே முதல்ல ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து த்ரீ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபோர் ரூட் ஃபோர் இன் மதிப்பு இரண்டு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வீச்சு கண்டுபிடிக்கணும் வீச்சுங்கிறது இங்க தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறது தான் தீட்டாவுக்கு முன்னாடி முதல் ஆல்ஃபா கண்டுபிடிக்கணும் கால் பகுதியை பொறுத்து நம்ம தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃப் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஸோ அப்போ ரூட் த்ரீ பை ஒன்று ரூட் த்ரீ வரும் ரூட் த்ரீனுடைய டேன் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபது டிகிரி அதாவது பை பை த்ரீ சப் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது எந்த கால் பகுதி அப்படின்னா முதல் கால் பகுதியில் அமையும் கால் பகுதி கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பெரிய கஷ்டமான விஷயம் கிடையாது இங்கே நோக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் இது ஒய் இங்கே குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதுக்கு வந்து ப்ளஸ் குறியீடு இது ப்ளஸ் குறியீடு இப்போ ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ்னா ஒன்றாவது கால் பகுதி நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது முதல் கால் பகுதி மைனஸ் கமா ப்ளஸ்னா இரண்டாம் கால் பகுதி ரெண்டுக்கும் உள்ள குறியீடை பொறுத்து நம்ம கால் பகுதியை டிசைட் பண்ணுறோம் மைனஸ் மைனஸ்னா மூன்றாம் கால் பகுதி ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா நான்காவது கால் பகுதி இப்போ முதல் கால் பகுதியில் தீட்டாவோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானா தீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ ஸோ அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு பொதுவான வடிவம் அதாவது துருவ வடிவம் என்ன ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா இப்போ ஆர் மதிப்பு இரண்டு இரண்டு இன்ட்டு காஸ் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை த்ரீ முதன்மை வீச்சை பயன்படுத்தி எழுதியிருக்கோம் பொது வீச்சை ஆன்சரை மாற்றி எழுதணும் நீங்க
cos pi by 3 plus i sin pi by 3 e power i pi by 3 cos 3 pi by 4 plus i sin 3 pi by 4 e power i 3 pi by 4 will be the same so that is the same we will be able to do this we will be able to do this Eulerian body itu, nama lala mata muli apa ini kerana, yang apa macam mana? So, ini dua orang, nama yang pernah bateri kopi mesti kita, nama, orang kalapan ini nuriya, turu body itu nuriya, mulu hari macam tu bateri kau, ini mulu ke nalla, pahangnya, pati eset madipu aci, nama yang perih, turu body itu kemat rong apa ini kerana, nama terni kerana.